హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఓసారి అటుకులతో ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరూ ఇష్టపడతారు వీటిని మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లా గాని లేదా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లా గాని చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక బౌల్లోకి ఒక కప్పు అటుకులను తీసుకోండి ఇవి నార్మల్ అటుకులు అంటే థిక్ పోహ వీటిని ముందుగా ఒక రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి ఆ తర్వాత వాటర్ వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు నానబెట్టండి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత అటుకుల్లోని ఎక్స్ట్రా వాటర్ని వంపేసి ఇలా చేతితో మ్యాష్ చేయండి ఇలా మీరు కావాలంటే మిక్సీలో ఓసారి గ్రైండ్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా మెత్తగా చేయండి ఇందులోనే ఉడికించిన ఒక బంగాళ దుంపడు తీసుకొని మ్యాష్ చేసి తీసుకోండి ఇలా ఇందులో ఆలు వేయడం వలన టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఆలు వేయకుండా కూడా చేయొచ్చు కానీ ఆలు వేస్తే టేస్టీగా ఉంటాయి ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు అర టీ స్పూన్ వాము వాముని ఇలా చేతిలోకి తీసుకొని కాస్త క్రష్ చేసి వేయండి దీని వలన వాము ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అలాగే వాము వేయడం వలన ఇవి తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతాయి అలాగే కట్ చేసిన కరివేపాకు కొద్దిగా చిన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ఒకటి మీరు పిల్లల కోసం చేస్తుంటే పచ్చిమిర్చికి బదులుగా మిరియాల పొడిని కాని లేదా మరి కాస్త కారాన్ని కాని యూజ్ చేయండి కొత్తిమీర తురుము అర టీ స్పూన్ కచ్చాపచ్చగా చేసిన వెల్లుల్లి రెండు టీ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి ఇలా కలిపాక చేతులకు కొద్దిగా ఆయిల్ ని అప్లై చేసుకుని నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా బాల్స్ లా చేసుకుందాం ఇలా పిండి మొత్తం బాల్స్ లా చెయ్యండి ఇలా బాల్స్ లా చెయ్యండి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసి పొంగడాల ప్యాన్ ని తీసుకోండి ఇందులో కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ ని తీసుకుందాం అటుకులతో చేసిన బాల్స్ ని ఒక్కొక్కటిగా పెట్టుకుందాం వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఒకటి రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి టర్న్ చేస్తూ ఈవెన్ గా ఉడికించుకుందాం ఇలా టర్న్ చేస్తూ ఉడికించడం వలన ఇవి ఈవెన్ గా బాగా కుక్ అవుతాయి ఇవి రెడీ అవ్వడానికి ఐదు నుండి ఏడు నిమిషాలు పడుతుంది వీటిపైన లేయర్ కాస్త క్రిస్పీగా కాస్త కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే ప్లేట్ లోకి తీసుకోండి అలాగే మీ దగ్గర పొంగడాల ప్యాన్ లేకపోతే వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో టిఫిన్ లా చేసుకోవచ్చు లేదా స్నాక్స్ లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవి టమాటా కెచప్ తో కొబ్బరి పల్లి చట్నీతో టేస్టీగా ఉంటాయి ఇలా సింపుల్ గా టేస్టీగా అటుకులతో ఈ రెసిపీని ఓసారి ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ ని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలాంటి రెసిపీస్ ని మిస్ కాకుండా తెలుసుకోవడానికి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్